আসসালামু আলাইকুম হ্যালো বন্ধুরা কেমন আছো সবাই আশা করি খুব ভালো রয়েছো বোন টিউটোরিয়ালের পক্ষ থেকে আজকের ক্লাসে তোমাদের স্বাগত আজকে আমাদের আলোচনার বিষয় হলো তড়িৎ বিশ্লেষণ পদ্ধতিতে ধাতুর বিশোধন কার্বন বিজারণ বা সব বিজারণে নিষ্কাশিত ধাতু সমূহের মধ্যে সর্বশেষ পর্যন্ত যে অপদ্রব বা ভেজাল থাকে সেটিকে দূর করার জন্য আমরা যে পদ্ধতি প্রয়োগ করি সেটা হচ্ছে তড়িৎ বিশ্লেষণ পদ্ধতি এই পদ্ধতিতে একটি অবিশুদ্ধ ধাতুকে আমরা সর্বোচ্চ বিশুদ্ধ ধাতুতে রূপান্তর করতে পারি ধরো কার্বন বিজারণ পদ্ধতিতে আমরা একটি ধাতু নিষ্কাশন করেছি লেড তো এই লেডটা নিষ্কাশন করার পর এর মধ্যে সর্বশেষ পর্যন্ত গিয়ে যে অপদ্রবগুলো থাকলো সেটাকে দূর করার জন্য আমরা প্রয়োগ করতেছি কি তড়িৎ বিশ্লেষণ পদ্ধতি আর এই পদ্ধতির জন্য আমাদের যে কাজটা হবে একটি পাত্রের মধ্যে আমরা এই লেড সালফেটের যে কোনো একটা লবণকে দ্রবীভূত করব বা গলাবো তো লেড এর একটা লবণ আমরা নিতে পারি লেড সালফেট তো লেড সালফেট যদি আমরা গলাই বা দ্রবীভূত করি তাহলে তোমরা জানো এটি এই দ্রবণে লেড টু প্লাস আয়ন ও সালফেট টু মাইনাস আয়ন হিসাবে থেকে যাবে এইবার এই পাত্রে আমরা এই অবিশুদ্ধ লেডকে অ্যানোড হিসেবে ব্যবহার করব এবং একটি বিশুদ্ধ লেটের পাত নেব যেটাকে আমরা ক্যাথোড হিসেবে ব্যবহার করব এইবার এই পাত্রে যদি আমরা এখন তড়িৎ প্রবাহ চালনা করি তাহলে তড়িৎ বিশ্লেষণ ঘটবে সেই ক্ষেত্রে যে ঘটনাটা ঘটবে আমাদের দ্রবণে যে লেড আয়নটা রয়েছে যেহেতু এটি প্লাস সেহেতু এটি ক্যাথোড তো ওটা মাইনাসের দিকে ধাবিত হয় এই মাইনাসের দিকে বা ক্যাথোডের দিকে ধাবিত হওয়ার পর এই যে লেড টু প্লাস আয়ন এটি ক্যাথোড থেকে দুইটি ইলেকট্রন গ্রহণ করে লেড ধাতু হিসেবে আমাদের এই ক্যাথোড দণ্ডের ওপরে জমা হবে ফলে এই দ্রবণের মধ্যে লেট আয়ন তথা ধনাত্মক আয়নের ঘাটতি দেখা দিবে আর সেটিকে পূরণ করার জন্য এই যে আমাদের অ্যানোডে অবস্থিত অবিশুদ্ধ লেট এই লেটটা কি করবে অ্যানোডে দুইটা ইলেকট্রন ত্যাগ করবে দুইটা ইলেকট্রন ত্যাগ করার পর এটি লেট টু প্লাস আয়ন হিসাবে আবার দ্রবণে চলে আসবে ফলে এই দ্রবণে তখন আবার লেট আয়নের সমতা তথা লেট এবং সালফেট আয়নের সমতা বিধান থাকবে আবার একইভাবে লেট আয়নটা আবার ক্যাথোডের দিকে যাবে গিয়ে এটি আবার দুইটি ইলেকট্রন গ্রহণ করে লেট ধাতু হিসেবে জমা হবে ফলে দ্রবণে আমাদের লেট আয়নের আবার ঘাটতে দেখা যাবে আবার অ্যানোড থেকে কি হবে লেটটা ভেঙে গিয়ে এই যে দুইটি ইলেকট্রন ত্যাগ করে লেড আয়ন হিসেবে আমাদের দ্রবণে চলে আসবে এই প্রক্রিয়াটা প্রতিনিয়তই চলতে থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের এখানকার লেডের পরিমাণটা শেষ না হবে অর্থাৎ তুমি যদি চোখ দিয়ে এটা দেখো দেখে মনে হবে এখান থেকে লেড ভেঙে গিয়ে এইখানে জমা হচ্ছে ফলে এখানে আমাদের এই অ্যানোড তরিদ্দারটা ধীরে ধীরে ক্ষয়প্রাপ্ত হবে এবং ক্যাথোর তরিদ্দারটা মোটা হতে থাকবে এবং যখন আমাদের এখানকার অবিশুদ্ধ লেডটা সম্পূর্ণ শেষ হয়ে গিয়ে বিশুদ্ধ লেড রূপে এখানে জমা হবে তখন আমরা এই পরীক্ষাটা শেষ করব তবে একটা মজার ব্যাপার হলো এই লেড বা কোপার এগুলোকে যখন আমরা বিশুদ্ধ করি তখন এর মধ্যে কিছু নিষ্ক্রিয় ধাতু যেমন সোনা বা রূপা থেকে যায় যেগুলো আমাদের এই অ্যানোড বরাবর পাত্রে তোলা নিতে জমা হয় সেগুলোকে আমরা বলি হচ্ছে অ্যানোড মাঠ এই অ্যানোড মাঠ থেকে আমাদের মূল্যবান ধাতু সোনা বা রূপাকে পরবর্তীতে সংগ্রহ করা হয় এইভাবে যে কোনো একটি ধাতুকে আমরা অতি সহজেই তৈরি বিশ্লেষণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বিশুদ্ধ করতে পারি যদি এখানে লেডের পরিবর্তে আমাদের কপার হতো তাহলে আমরা এখানে অবিশুদ্ধ কপারকে আমরা অ্যানোড হিসেবে ব্যবহার করতাম আর বিশুদ্ধ একটা কপারের পাতকে আমরা ক্যাথোড হিসেবে ব্যবহার করতাম আর এখানে লবণ প্রয়োগ করতাম তখন লেড সালফেটের পরিবর্তে কোপারের কোনো একটা লবণ হতে পারে কোপার ক্লোরাইড বা কোপার সালফেট একই সেম পরিমাণে এখানে এরকম দ্রবণের কোপার আয়নটা কি হতো তখন এই কোপার টু প্লাস আয়ন তখন একইভাবে দুইটা ইলেকট্রন গ্রহণ করে কোপার ধাতু হিসেবে ক্যাথোডে জমা হতো এবং অপরদিকে এই অ্যানোডের কোপার তখন দুইটি ইলেকট্রন ত্যাগ করে কোপার আয়ন হিসেবে আবার দ্রবণে চলে যেত এইভাবেই এই পাশেকার অবিশুদ্ধ কপার এই পাশে গিয়ে বিশুদ্ধ কপার হিসেবে জমা হতো 
এইভাবে আমরা যে কোনো ধাতু যেগুলো কার্বন বিদারণ বা সবিজারণের মাধ্যমে নিষ্কাশন করা হয় তাদেরকে সর্বশেষ বিশুদ্ধ করতে পারি